என் அன்பு மாணவர்களுக்கு வணக்கம் இது உங்கள் சரவணகுமார் சார் இன்றைக்கி கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸில் தென் சிலிண்ட்ரிக்கல் செல்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் பார்ட்ஸி ப்ராப்ளம் கண்டிப்பாக வந்து எக்ஸாமில் கேட்பாங்க ஸோ வாங்க ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஏ சிலிண்ட்ரிக்கல் செல் த்ரீ மீட்டர் லாங் லாங்னால் என்னென்னா லென்த்தில் எழுதிக்கலாங்களா எல் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம மீட்ரு என்னவாக மாற்றணும்னு கேட்டிங்கன்னா மில்லி மீட்டராக மாற்றணும் அதனால் என்னென்னா டென் பவர் த்ரீயால் மல்டி பண்ணிக்கிறோம் சரிங்களா கொடுத்தக்கூடிய மீட்ரை மில்லி மீட்டராக மாற்றணும் அதனால் டென் பவர் த்ரீயால் மல்டி பண்ணிக்கிறோம் அடுத்து நம்ம கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் வந்து டயாமீட்டர் டயமீட்டர் என்னென்னா டின்னு எழுதலாங்களா டி வந்து என்ன ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் டயமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டாக இருக்குது அடுத்து இஸ் மேட் அப் ஆஃப் டுவெண்ட்டி எம்எம் திக் பிளேட் திக் பிளேட் என்ன திக்னஸ் கொடுத்துருக்காங்க திக்னஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கம்மா டுவெண்ட்டி எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அடுத்து இஃப் த சிலிண்டர் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு அண்ட் இன்டர்னல் ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபைவ் நீட் அண்ட் பார் எம்எம் ஸ்கொயர் இல்லைங்களா ப்ரெஷரிங் அழிக்கிங்க ஃபைவ் நீட் அண்ட் பார் எம்எம் ஸ்கொயர் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் ரிசல்ட்டிங் என்ன கண்டுபிடிச்சு இருக்காங்க ஹூப் ஸ்ட்ரெஸ் ஹூப் ஸ்ட்ரெஸ்னா எஃப்சி எஃப்சிங்கிறது ஹூப் ஸ்ட்ரெஸ் ஹூப் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிச்சு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து என்ன லாஞ்சிடினல் ஸ்ட்ரெஸ் அப்போ எஃப்எல் அது கண்டுபிடிச்சு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து சேஞ்ச் இன் டயாமீட்டர் இப்போ சேஞ்ச் இன் டயமீட்டர்னா பாருங்க இந்த டெல்டா போட்டாவே என்ன சேஞ்ச் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க டெல்டா அடி புரியுங்களா சேஞ்ச் இன் டயமீட்டர் அடுத்து சேஞ்ச் இன் லென்த் சேஞ்ச் இன் லென்த் கண்டுபிடிச்சு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து நம்ம நீங்கள் சொல்லியிருக்காங்க சேஞ்ச் இன் வால்யூம் டெல்டா புரியுங்களா அப்போ வந்து என்ன அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்க டேக் பாய்ஷான்ஸ் ரேஷியோஸ் பாய்ஷான் ரேஷியோங்கிறத நம்ம என்னென்னு தெரியலாம் அதோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ பாய்ஷான் ரேஷியோட சிம்பிள் வந்து என்ன ஒன் பை எம் ஒன் பை எம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ கொடுத்துட்டாங்க இப்போ இயோட வேல்யூ வந்து அவங்க எடுத்துக்க சொல்லிட்டாங்க இ ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் நியூ டென் பார் எம் ஸ்கொயர் சொல்லி நம்ம எடுத்துக்க சொல்லிட்டாங்க சரிங்கம்மா இப்போ கிவன் டேட்டாலாம் நம்ம எல்லாமே எடுத்துட்டோம் லென்த் கொடுத்தது மீட்டர் வந்து மில்லி மீட்டர் மாற்றி எழுதிட்டோம் டயமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க திக்னஸ் ப்ரெஷர் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பை எம்ங்கிறது பாய்ஷன் ரேஷியோ இங்கிறது எங்க ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க நம்மள என்ன கண்டுபிடிச்சி சொல்லியிருந்தாங்கம்மா ஹூப் ஸ்ட்ரெஸ் எஃப்சி எஃப்எல் வந்து லாஞ்சிட்டினல் ஸ்ட்ரெஸ் சேஞ்ச் இன் டயமீட்டர் சேஞ்ச் இன் லென்த் சேஞ்ச் இன் வால்யூம் கிட்டத்தட்ட எல்லாமே கண்டுபிடிச்சி சொல்லிட்டாங்கப்பா சரிங்களாம்மா அப்போ இதில் என்ன ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னப்பா ஹூப் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிக்கணுமா அப்போ ஹூப் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலாங்களா ஸ்டெப் ஒன் டு ஃபைன் ஹூப் ஸ்ட்ரெஸ் ஹூப் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிக்கிற சிம்பிள் என்ன எஃப்சி இதோட ஃபார்முலா வந்து பிடி பை டூ டி தான் வந்து என்ன ஹூப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட ஃபார்முலா பிங்கிறது ப்ரெஷர் டிங்கிறது டயாமீட்டர் டிங்கிறது திக்னஸ் இது எல்லாமே வந்து கிவன் டேட்டால் கொடுத்துருக்காங்கம்மா எப்படியும் எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் போதும் ப்ரெஷர் எவ்வளோ அப்போ கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் சரிங்களா அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் இன்டு டயமீட்டர் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சரிங்களா டி ஃபுல்லாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் டிவைட் பை டூங்கிறது ஃபார்முலா வர்றது டிங்கிறது நம்ம திக்னஸ் திக்னஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் திக்னஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி சரிங்களா எழுதுனதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம கால்குலேட்டரை வந்து நம்ம டிவைட் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் வந்துடுமா ஃபஸ்ட்டு நியூமினேட்டருக்கு வந்து ஒரு ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நேமரேட்டர் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிங்க டிவைடர் பை டினாமினேட்டருக்கு வந்து ஒரு ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிங்க டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிங்க எப்போ நீங்கள் எஸ்ஓஎம் ப்ராப்ளம் போட்டாலும் சரி நியூமினேட்டருக்கு ஓப்பன் த ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் டிவைடர் பை டினாமினேட்டருக்கு ஓப்பன் த ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் இப்படி ஆப்ரேட் பண்ணிங்கன்னா கால்குலேட்டர் அதே சிம்பிளிஃபை பண்ணி எல்லாம் கொடுத்துருப்பா நம்மளுக்கு ஆன்சர் நம்ம வந்து சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ வந்து என்ன எஃப்சி ஈக்குவல் என்ன சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிங்கிறது என்ன சர்க்கம்ஃபரன்சல் ஸ்டேஸ் சொல்லுவாங்க ஹூப் ஸ்டேஸ்னாலும் சர்க்கம்ஃபரன்சல் ஸ்டேஸ்னாலும் ஒன்று தான் அதை எஃப்சி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் நியூ டென் பார் எம்எம் ஸ்கொயர் இதனோட யூனிட் வந்து கொடுத்துட்டாங்க அப்போ எஃப்சி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஹூப் ஸ்டேஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து நம்ம என்ன பக்கம் கண்டுபிடிக்கணும் லாஞ்சிடினல் ஸ்ட்ரெஸ் அப்போ என்னென்னா எஃப்எல் லாஞ்சிடினல் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொன்னால் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எல் கொடுக்கணும் புரியுதுங்களா அப்போ என்னென்னா பிடி பை ஃபோர் டி ஹூப் ஸ்ட்ரெஸ்னா இங்கே நம்ம டூ டின்னு எழுதுவோம் லாஞ்சிடினல் ஸ்ட்ரெஸ்னா ஃபோர் டி இப்போ அதே
ஆல்ரெடி கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பை எம்மோட வேல்யூ என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ சரிங்களா இல்லை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இன்டு டயமீட்டரை டயமீட்டரோட வேல்யூ எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கப்பா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அடுத்து வந்து எங்ஸ் மாலஸோட வேல்யூ என்ன டூ இன்டு டென் பவர் ஃபைவ் இதெல்லாம் எழுதிடலாம் சரிங்களா சப்ஸ்டியூட் பண்ணதுக்கப்புறம் கால்குலேட்டர் ஆப்ரேட் பண்ணும்போது இது என்ன பண்ணுன்னா இது வந்து இது ஃபுல்லாக அப்படியே லைன் அடிச்சுருங்க பாருங்கள் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நியூமரேட்டில் தான் இருக்குது அதனால் ஒரே லைன் அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஏன் சிம்ப்ளிஃபை பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அடுத்து ப்ராக்கெட் இருக்குது ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் அடுத்து மல் மல்டிப்ளை சிம்பிள் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் அடுத்து இங்கே என்ன சிம்பிள் இருக்குங்க டிவைடட் பை டிவைடட் பை இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து நியூமரேட்டில் வச்சுருந்த டியை வந்து நியூமரேட்டில் இது கூடயே மல்டி பண்ணிக்கிறோம் டிவைடட் பை டூ இன்டு டென் டு த பவர் ஃபைவ் ப்ராக்ட் க்ளோஸ் பண்ணி நான் உங்கள் ஆன்சர் வருமா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ டூ எயிட் ஒன் டூ ஃபைவ் வருது நான் ஒரு அஞ்சு டிஜிட் மட்டும் எழுதியிருக்கேன் டிசிமலுக்கு அப்புறம் டெல்டா டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ டூ எயிட் ஒன் அப்போ வந்து டயமீட்டர் டயமீட்டர் நம்ம எப்போ எழுதுவோம் மில்லி மீட்டர் எழுதுவோம் அங்கே சேஞ்ச் இன் டயமீட்டர் கேட்டிருக்காங்க அதனோட யூனிட் என்ன மில்லி மீட்டர் சரிங்களா இப்போ அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்கம்மா சேஞ்ச் இன் லென்த்து லென்த் அது சேஞ்ச் இன் வந்ததுனாலே டெல்டா வந்துருச்சு எல் அப்போ லென்த்துனால எல் அப்போ சேஞ்ச் இன் லென்த் ஈக்குவல் டு எஃப்சி ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் பை எம் இன்டு எல் பை இ இதான் அதனுடைய ஃபார்முலா இப்போ எஃப்சிங்கிறது என்ன ஹூப்ஸஸ் ஹூப்ஸஸோட வேலையும் நம்மளுக்கு தெரியும் சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அடுத்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் பை எம்ங்கிறது என்னமா பாயிண்ட் ஆன் ரேஷியோ அது கொடுத்துட்டாங்க ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீன்னு சொல்லி நமக்கு வந்து என்ன கொடுத்துட்டாங்கப்பா அடுத்து என்ன எல்லுங்கிறது நம்ம லென்த் லென்த் நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ இங்கிறது எங்கள் ஸ்மாலஸ் ஒரு வேலை டூ இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஃபைவ் வந்து கொடுத்துட்டாங்க இப்போ நம்ம கால்குலேஷன் பண்ணும்போது எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் எப்படிமா கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்கோம் இது வந்து என்னென்னா நியூமரேட்டரை ஃபுல்லாக அடிச்சுட்டு அடுத்து டிவைட் பண்ணுங்கள் அப்போ இது பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன போகிறோம் சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ இன்டு அடுத்து நம்ம வரும் த்ரீ இன்டு டென் டு த பவர் த்ரீ க்ளோஸ் பண்ணிட்டு டிவைடட் பை அடுத்து இது போடுறோம்மா டூ இன்டு டென் டு த பவர் ஃபைவ் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணி என்ன போகிறது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் செவன் ஃபைவ் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் செவன் ஃபைவ் இது தான் வந்து என்னென்னா சேஞ்ச் இன் லென்த்தினுடைய வேல்யூ சரிங்களா வா அப்புறம் வந்து என்னென்னா லென்த் வந்து என்னென்னு கேட்டோம்மா லென்த் வந்து நம்ம ஏன் வந்து மில்லி மீட்டர் எழுதுகிறோன்னா அதனுடைய யூனிட் வந்து மில்லி மீட்டர் எழுதிட்டப்பா சரிங்களாம்மா இப்போ இது ரெண்டையும் நீங்கள் டிவைட் பண்ணிவிட்டு வரக்கூடிய ஆன்சரால் இது மல்டி பண்ணாலும் ஆன்சர் கரெக்டாக தான் போகிறோம் இது வந்து ஒரே ஒரே ஸ்டெப்பில் வர்றதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறோம்னா நியூமரேட்டர் ஃபுல்லாக அடிச்சுட்டு அடுத்து டினாமீட்டர் தனியாக பண்ணுறோம்மா சரிங்களாம்மா அடுத்து சேஞ்ச் இன் வால்யூம் இப்போ சேஞ்ச் இன் வால்யூமோட ஃபார்முலா என்னப்பா டெல்டா வி டெல்டா வினாவே சேஞ்ச் இன் வால்யூம் பை பி டி கியூ எல் டிவைட் பை எயிட் டிஇ இன்டு டூ பவர் ஃபை டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் டூ இன்டூ ஒன் பை எம் இதுதான் வந்து அதனுடைய ஃபார்முலா இதில் வந்து என்ன பை வந்து அப்படியே தெரிஞ்ச வழியில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் பை வந்து கான்ஸ்டன்ட் அப்படி வச்சுங்க ப்ரெஷருங்கிறது என்ன ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாமே கிவன் டேட்டாவில் இருக்குப்பா ஃபைவ் இன்டு டிங்கிறது என்ன டயமீட்டர் டயமீட்டர் தெரியும் நம்மளுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் முன்னாடி கிவன் டேட்டாவில் எல்லா வேலையும் கொடுத்துருக்காங்கம்மா டிங்கிறது நம்ம ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பவர் த்ரீ இன்டூ லென்த் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் த்ரீ இன்டு டென் பவர் த்ரீ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறேன் த்ரீ இன்டு டென் பவர் த்ரீ சரிங்களா நியூமரேட்டருக்கு ஒரு ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிங்க ப்ராக்கெட்டு டிவைடட் பை இங்கே இருக்கு பாருங்கள் எயிட் வந்து கான்ஸ்டன்ட் டி வந்து திக்னஸ் திக்னஸ் வந்து என்ன நம்மளுக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ட்வெண்ட்டி சரிங்களா கொடுத்துருங்க இங்கிறது என்ன டூ இன்டு டென் பவர் ஃபைவ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு இங்கே என்ன இருக்குமா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் டூ இன்டு ஒன் பை எம்ங்கிறது நம்ம பாய்ஸ் ஆன் ரேஷியோ பாய்ஸ் ஆன் ரேஷியோட வேலை என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ சரியாப்பா இது கொடுத்தாச்சு இதுக்கப்புறம் என்னென்னா நம்ம சிம்ப்ளிஃபை பண்ண போகிறோம் சிம்ப்ளிஃபை பண்ணும்போது இது ரெண்டையும் வந்து நீங்கள் டிவைட் பண்ணிவிட்டு வரக்கூடிய ஆன்சரால் இதை இதை மல்டி பண்ணிங்களாலும் ஆன்சர் கரெக்டாக வரும் எப்படி இல்லைன்னா இது ஃபுல்லாகவே நியூபரேட்டில் போட்டு அடுத்து டிவைட் பை இது டினாமீட்டரில் போட்டிங்கன்னா ஒரே 
இது ஏன் எம்எம் கியூப்ல இருக்குன்னா வால்யூம்னா எம்எம் கியூப்ல எழுதுறோம் இப்ப டயாமீட்டர் லென்த் எல்லாம் மில்லிமீட்டர் எழுதுறோம் வால்யூம் வந்து மில்லிமீட்டர் இருக்கு புரியுதுங்களாமா எழுதிட்டோம் இப்ப நம்ம எல்லா ரிசல்ட் நமக்கு நம்ம எல்லாமே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்ப அதை ரிசல்ட் எடுத்து எழுதுறோம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன கேட்டிருந்தாங்க ஹூப்ஸஸ் ஹூப்ஸஸோட தானே எஃப்சி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ டென் பேர் எம்எம் ஸ்கொயர் அதே ஹூப்ஸஸோட ஆன்சர் அடுத்து லாஞ்சிடியூடினல் செஸ் என்ன எஃப் எல் ஈக்குவல் டு செகண்ட் ஷேப்பை கிடைச்சிருக்கு பாருமா தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அதனோட ஆன்சர் எழுதிடுறோமா அடுத்து சேஞ்ச் இன் டயமீட்டர் இப்போ சேஞ்ச் இன் டயமீட்டரோட ஆன்சர் நம்ம வந்தது டெல்டா டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ டூ எயிட் ஒன் மில்லிமீட்டர் எழுதிட்டோம் அதே மாதிரி சேஞ்ச் இன் லென்த் சேஞ்ச் இன் லென்த்தோட ஆன்சர் நம்ம வந்தது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் செவன் ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் சேஞ்ச் இன் வால்யூம் போது இங்கே கிடைச்ச ஆன்சர் எழுதிட்டோமா த்ரீ ஃபோர் நைன் செவன் ஃபோர் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் நைன் சிக்ஸ் எழுதிட்டோம் புக்கில் வந்து இதில் டென் டு த பவர்னு கொடுத்துருப்பாங்க என்னென்னா இந்த டெசிமல் பாயிண்ட் வந்து முன்னாடி கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் உங்களுக்கு கால்குலேட் என் ஆன்சர் காமிக்கிது அது அப்படியே எழுதுங்க அதுவும் கரெக்டு தான் சரிங்களாமா இதோட யூனிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்னு வர்றதெல்லாம் யூனிட் வந்து நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கூல் எழுதிப்போம் இப்போ டயமீட்ரு லென்த் எல்லாம் வந்து மில்லிமீட்டர் எழுதிருக்குமா வால்யூம் வந்து மில்லிமீட்டர் கியூப்ல எழுதிக்